干什么的？你不是打累的吗？打雷！哎，干啥啊？一起来，行，一起上吧。你什么人？你管啊！你打不打？你不打你滚蛋！找死！只要说一声，不必。俺王母今个伤口未愈，按照规矩，俺挑选了俺的徒儿，带俺上台比武。多谢，必须是你。虽然是俺徒儿比武，但是如果输了，俺承担。哼，你这么承担？比赛赌注不变，如果俺徒儿真的输了，俺那心忧刀朴照样奉上。不信，擂台约的就得是你。程天先生，你不会是不敢了吧？我说过，我要打败所有中国刀客，谁来？我都要打败他。哼，好，一言为定，大伙儿做个见证啊！好，来，师兄，你上来。这就是。俺的徒弟，江湖名号“猛虎刀”梁永生，就由他来替俺比武昨天，是你打上了平根二了。俺不知道他叫什么名，反正打倒一个，那就是你了。那就开始吧。
天有刀锋，招招式式，都从应对日本到围棋时，你只要善于。就能应对一切刀法，迎面大劈，破风刀，跳法横挥，使拦腰，顺风势成扫秋叶，横扫千金，敌难逃，怕不挺腰，四眉奔，连环提撩，下斜削，左右防护，平踹曲，一步换形，出刺刀。先生，暂时为我保管刀谱，但新明治流的刀谱只属于新明治流。一个月后，我会找你拿回属于我们的东西。你来之前，再好好练练你的刀法吧。我会的，但是请你不要太得意。你明明拿着苗刀，却用了朴刀的刀法。你管俺用什么刀法，俺打赢你就行了呗。这不合武术的规矩。中国的武术，从不拘泥于固定的招法，只有融会贯通，才能不断精进，明白吗？